ต่อมาเรามาดูอินเวอร์ตการคูณนะคะจงหาอินเวอร์ตการคูณของจำนวนเชิงซ้อนต่อไปนี้นะคะข้อที่1 5บวก 3i นะคะ5บวก 3i จะหาอินเวอร์ตพี่ให้ตัวนี้เป็นแซดละกันหาอินเวอร์ตก็คือสลับใช่ไหมอินเวอร์ตก็คือ1ส่วนแซดนะคะพี่จะพยายามไม่ใช้สูตรนะคะก็จะเป็น1ส่วนแซดดังนั้นก็จะกลายเป็น1ส่วนด้วย5บวก 3i ขั้นตอนต่อไปเราไม่อยากให้ส่วนติด i เราก็คูณคอนจูเกตใช่ไหมคะก็เป็นแบบนี้เข้าไหมคูณทั้งเศษทั้งส่วนข้างบนเราก็จะได้5ลบ 3i ส่วนด้วยข้างล่างก็คือหน้ากำลังสองถูกไหมคะหน้าบวกหลังหน้าลบหลังได้หน้ากำลังสองลบหลังยกกำลังสองก็จะกลายเป็น5ลบ 3i นะคะ5 5 25อันนี้จะเป็น9ทันไหม3 3 9 i ยกกำลังสองก็จะเป็นลบ1คูณกับลบข้างหน้ากลายเป็นบวกชั้น5ลบ 3i ส่วนด้วย9บวก5เป็น14เป็น34ดังนั้นถ้าเกิดเขียนอยู่รูป a บวก b i ก็จะกลายเป็น5ส่วน34ลบ3ส่วน34 i ข้อ2นะคะลบ4ลบ 2i พี่ให้เป็น z นะคะฉะนั้น z ยกกำลังลบ1หรือ z i n v e r s เราก็จะได้1ส่วน z เหมือนเดิมนะคะก็จะกลายเป็น1ปึ๊บถูกไหมคูณคอนจูเกตเหมือนเดิมการคอนจูเกตก็คือการที่เปลี่ยนเครื่องหมายหน้านะคะหน้า i นะคะก็คูณทั้งเศษทั้งส่วนอ่าเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะคะลบ4บวก 2i ส่วนด้วยอันนี้หน้ากำลังสองเป็น16ไปเลยนะคะบวกหลังกำลังสองเนาะจริงๆมันต้องลบหลังกำลังสองแต่พี่เปลี่ยนไอยกกำลังสองเป็นบวกหนึ่งอ่าลบหนึ่งเลยลบจะลบข้างหน้ากลายเป็นบวกนะคะก็จะกลายเป็น4ลบ4บวก2 i ส่วนด้วย20ฉะนั้นได้ลบ4ส่วน20บวก2 i ส่วน20หรือจะตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำกลายเป็น2ส่วน10บวก i ส่วน10ก็ได้นะคะข้อ3นะคะ2ลบรู2 i อันนี้ให้เป็น z นะคะชั้น1ส่วน z หรือ z inverse ของเราก็จะกลายเป็น1ส่วน2ลบรู2 i นะคะก็คูณคอนจูเกตเข้าไป2บวกรู2 i นะคะปุ๊บ2บวกรู2 i นะคะอันนี้ก็จะเป็น2บวกรู2 i ส่วนด้วยหน้ากำลัง2จริงๆมันก็มองเป็น a ก็ได้นะมองเป็น a บวก b i ใช่ปะ่ะอันนี้ก็จะเป็น a กำลังสองบวก b กำลังสองไปเลยก็ได้นะคะสองบวกรูทสอง i ส่วนด้วยหกอ่ะเราก็จะเป็นสองส่วนหกบวกรูทสองส่วนหก i ถ้าใครงงตรงนี้กระจายก็ได้นะคะได้เหมือนกันข้อสี่นะคะรู้สามบวก i อันนี้ให้เป็น z ใช่ไหมคะฉะนั้น z inverse หรือหนึ่งส่วน z จะต้องเท่ากับหนึ่งส่วนด้วยรู้สามบวก i เราก็คูณคอนจูเกตเข้าไปรู้สามลบ i อันนี้ก็จะเป็นรู้สามลบ i ใช่ไหมคะเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนสามสามรู้สามกับรูทสามถอดได้สามแล้วก็บวกหนึ่งไปนะคะรูทสามลบไอส่วนสี่ฉันกลายเป็นรูทสามส่วนสี่ลบไอส่วนสี่หรือหนึ่งส่วนสี่ก็ได้นะคะต่อมามาดูข้อห้านะคะหนึ่งบวกไอทั้งหมดยกกำลังหกนะคะคูณกับ 4i เราก็จะต้องเปลี่ยนให้เป็น z ก่อนใช่ไหมอันนี้ z ก่อนนั้นเราก็ต้องหา z มาก่อนที่เราจะหา z inverse ใช่ไหมคะ z 
ตัวนี้พี่เปลี่ยนเป็น1บวก i ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วก็ค่อยยกกำลัง3อีกทีเพราะ3 2 6ก็ได้ใช่ปะอันนี้ก็คือ 4i นะคะหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2นะคะแล้วก็ยกกำลัง3อันนี้ก็คือ 4i ตัวนี้จะตัดกันได้เพราะว่า i กำลัง2ได้ลบ1ฉะนั้นนี้ยกกำลัง3ก็คือ8 i กำลัง3คูณกับ4 i ใช่ไหมคะ8 4 32 32 i ยกกำลัง4 i ยกกำลัง4ก็คือ1ก็ได้32ใช่ปะ่ะนี่คือ z ใช่ปะ่ะถ้าเป็น1ส่วน z 1ส่วน z ก็จะกลายเป็น1ส่วน32ก็เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปมาดูข้อ6นะคะ i ยกกำลัง32บวก i ยกกำลัง127คูณกับลบ3บวกลบลบ4อันนี้ให้เป็น z นะคะเราจะหา z inverse ก็จะกลายเป็น i ยกกำลัง32ก็ทดนิดนึงนะคะ32เนี่ย4หารลงตัวได้48ถูกไหมหารลงตัวก็คือ1 127หาร4 4 3 12ตัวนี้ได้0 4 1 4นะคะเหลือเศษ3 i ยกกำลัง3ก็คือลบ i รูท3ตัวนี้กลายเป็นรูทลบ1คูณกับรูท4 1ลบ i นะคะอันนี้จะเป็นรูท3บวก2 i 1ลบ i รูทสามบวกสองไอนะคะอันนี้ก็จะกลายเป็นรูทสามบวกสองไอลบรูทสามไอแล้วก็ลบสองไอยกกำลังสองรูทสามบวกสองตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นไงคะบวกกับสองลบรูทสามไออันนี้ก็คือแซดใช่ปะถ้างั้นพี่จะหาแซดอินเวอร์สก็จะกลายเป็น1ส่วนด้วยตัวนี้ก็คือรูทสามบวกสองนะคะแล้วก็บวกสองลบรูทสามไออันนี้เราก็คือคอนจูเกตได้เลยคอนจูเกตก็คือเปลี่ยนเครื่องหมายตรงนี้ใช่ไหมนี่เป็นบวกก็จะเปลี่ยนเป็นลบทั้งเศษทั้งส่วนใช่ไหมคะโอเคค่ะก็จะได้ข้างบนมาอันนี้ก็จะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังก็จะได้เป็นหน้ายกกำลังสองลบหลังยกกำลังสองอไอต้องอยู่ข้างนอกใช่ปะอันนี้ก็จะได้เป็นข้างบนก็จะติดเอาไว้อย่างนี้เนาะรูทสามบวกสองลบสองลบรูทสามไอข้างล่างก็จะกลายเป็นบวกกันนะคะพี่ไม่กระจายแล้วกันเนาะเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นบวกเพราะไอกำลังสองเป็นลบก็เจอลบก็เป็นบวกนะคะก็ตอบทั้งนี้ต่อมาข้อเจ็ดนะคะให้แซดเป็นรูทสองส่วนสองบวกรูทสองส่วนสองไอทั้งหมดยกกำลังสองนะคะแบบนี้เราต้องจัดรูปแซดก่อนเหมือนเดิมใช่ปะ่ะกลายเป็นหน้ายกกำลังสองบวกสองคูณหน้าแล้วก็คูณหลังแล้วก็บวกหลังยกกำลังสองนะคะถูกไหมตัวนี้ก็จะกลายเป็นสองส่วนสี่นะคะอันนี้จะตัดกันได้ตัวหนึ่งก็จะกลายเป็นสองส่วนสองนะคะ i ด้วยตัวนี้บวกใช่ปะ่ะอันนี้ก็จะกลายเป็นสองส่วนสี่ i กำลังสองนะคะกลายเป็นหนึ่งส่วนสองบวก i นะคะแล้วก็จะเป็น1ส่วน2คูณ i กำลังสองเป็นลบหนึ่งอันนี้จะกลายเป็นตัดกันได้ใช่ปะ่ะเหลือ i อย่างเดียวฉันถ้าเกิดแซดเป็น i 
Z inward ก็คือ1ส่วน Z ฉะนั้น1ส่วน i ก็ต้องคูณ i ทั้งเศษทั้งส่วนเพื่อไม่ให้ส่วนติด i ก็จะกลายเป็น i ส่วนด้วย i กำลัง2ก็คือ i ส่วนด้วยเลยคะลบ1นั่นก็คือลบ i ข้อ8นะคะ z เท่ากับ1บวกรูทสองไอลบหนึ่งบวกรูทสองไอนะคะอันนี้พี่จัดรูปนิดนึงกลายเป็นรูทสองไอบวกหนึ่งกับรูทสองไอลบหนึ่งพี่จะมองแซดเป็นหน้าบวกหลังหน้าลบหลังก็ได้ก็จะกลายเป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองอันนี้ก็จะกลายเป็นสองไอกำลังสองลบหนึ่งก็จะกลายเป็นตัวนี้เท่าไหร่คะสองลบหนึ่งใช่ไหมคูณกันแล้วก็ลบหนึ่งกลายเป็นลบสามฉะนั้นแซดคือลบสามพอแซดเป็นลบสามแซดอินเวิร์ดก็คือหนึ่งส่วนแซดใช่ไหมคะหนึ่งส่วนแซดก็คือหนึ่งส่วนลบสามนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง YouTube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ